আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক আশা করি সকলেই ভালো আছেন বর্তমানে আমাদের ইসলামী বইপত্র প্রচুর পরিমাণে অনুবাদ হচ্ছে বিদেশি বিভিন্ন বই থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর হচ্ছে সেগুলো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো জিনিস তো আমরা অনেকেই ইচ্ছা পোষণ করি যে আমরা এক সময় অনুবাদের পথে আসব অনুবাদক হব অনেকে অনুবাদ চর্চা করছি আর সামনেও আমাদের অনুবাদক হওয়ার ইচ্ছা আছে তো যারা অনুবাদক হওয়ার আগ্রহ রাখেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আজকের এই আলোচনা আজকের এই আলোচনায় আমি অনুবাদ বিষয়ক কিছু পরামর্শ আপনাদেরকে আমি দেব অভিজ্ঞতার আলোকে কারণ আমি নিজেও টুকটাক অনুবাদ করার কারণে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে যে বিষয়গুলো দেখেছি সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব তো আমি পুরো আলোচনাটাকে তিনটি ধাপে ভাগ করে আলোচনা করব যাতে করে প্রত্যেকটি স্টেপ বুঝতে সহজ হয় আমাদের তো আমি আলোচনাটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করে নিয়েছি প্রথম হচ্ছে অনুবাদ শুরু শুরুর আগের ধাপ আমরা একটা বই যখন অনুবাদ শুরু করব তো অনুবাদ শুরু করার আগে একটা ধাপ আছে প্রস্তুতিমূলক সেই ধাপটা নিয়েই শুরুতে আলোচনা করি প্রথমে হচ্ছে আমরা যে বইটা অনুবাদ করতে চাচ্ছি এর জন্য একটা ভালো বই নির্বাচন করতে হবে যে সেই একটা বই পেলে আমি অনুবাদ করে ফেললাম এরকম যাতে না হয় বই সিলেকশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার অনেকে দেখা গেছে যারা বই নির্বাচনে ভুল করার কারণে তার পুরো শ্রমটাই পণ্ড হয়ে গেছে কারণ তিনি এমন একটা বই অনুবাদ করেছেন যে বইটা আসলে অনুবাদ করার অযোগ্য ছিল সেটা বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে আসুক এটা আসলে কাম্য ছিল না সে বই অনুবাদ করে ফেলার কারণে পরবর্তীতে সেই বই আর ছাপার মুখ দেখতে পারেনি অথবা দেখলেও সেটা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে এই কারণে শুরুতেই বই নির্বাচন করতে হবে এমন একটা বই যে বইটা সর্বসাধারণের জন্য উপযোগী যেটা মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে যেটা মানুষের জন্য ফায়দাজনক হবে এই বিষয়টাকে লক্ষ্য রেখেই আপনাকে একটি বই নির্বাচন করতে হবে তো একটা বই নির্বাচন করার অনেকগুলো দিক হতে পারে অনেকগুলো সাইড হতে পারে এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেই একটা বই নির্বাচন করতে হবে সেই দিকগুলো কি কি এটা অনেক বিস্তারিত আলোচনার বিষয় এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই তো সংক্ষেপে শুধু এতটুকুই বললাম যে প্রথমে সচেতন ভাবে আপনাকে বই নির্বাচন করতে হবে যে কোনো একটা বই সামনে পেলাম হাতের কাছে এলো আর সেটাকে আমি অনুবাদ করে ফেললাম এরকম যাতে না হয় তাহলে প্রথম হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যেটা এবং এটা বলা যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বই নির্বাচন করা আপনাকে একটা সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিয়ে একটা বইকে নির্বাচন করতে হবে যখন আপনার বই নির্বাচন হয়ে গেল এবার আপনি প্রথমে পুরো বইটা পড়ে নিন নিজে একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগের সঙ্গে পুরো বইটা পড়ে নিন যে জায়গায় আপনার বুঝতে সমস্যা হয় দাগিয়ে রাখুন নতুন যে শব্দ থাকে সেখানে শব্দগুলোকে আপনি মার্ক করে অভিধান থেকে শব্দ দেখে আপনি সেটাকে আলাদাভাবে আপনি এটা সমাধান করে ফেলতে পারেন পুরো বইটা আগে একবার পড়ে ফেলবেন এর মাধ্যমে কিছু ফায়দা আছে এক নাম্বার হচ্ছে যে এই বইটা তো আপনি নির্বাচন করেছেন বইয়ের বিষয়বস্তুটা অত্যন্ত চমৎকার এবং সকলের জন্য উপযোগী মনে হওয়ার কারণে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বইয়ের ভাষা এমন হয় এত কঠিন হয় বা এত প্যাঁচালো হয় যেটা বিষয়বস্তু আপনার পছন্দনীয় হলেও আপনার যে যোগ্যতা অথবা আপনার যে সক্ষমতা তার মাধ্যমে এই বইয়ের অনুবাদ করা আসলে সম্ভব নয় তো অনেক সময় এরকম হয় যে একজন লেখক তিনি একটা বই নির্বাচন করে অনুবাদ করা শুরু করেছেন কিন্তু আগে তিনি পুরো বইটা পড়ে ফেলেননি যে কারণে কিছু দূর যাওয়ার পরে অথবা মাঝপথে যাওয়ার পরে তিনি দেখতে পেলেন যে আসলে এই পুরো বইটা অনুবাদ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ বইয়ের ভাষা উপস্থাপনা এটা এতটাই জটিল কঠিন অথবা এমন কিছু সমস্যা রয়ে গেছে বইটার মধ্যে যে এর কারণে বইটা আর অনুবাদ করা সম্ভব হয় না এই কারণে যদি আপনি আগেই পুরো বইটা পড়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনাকে এই ধরনের জটিলতায় পড়তে হবে না এটা হলো এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে একটা বই অনুবাদ করা মানে কিন্তু শুধু আপনি ভাষার রূপ পাল্টে দিলেন খোলস পাল্টে দিলেন আগে আরবিতে ছিল এখন বাংলাতে আগে ইংরেজিতে ছিল এখন সেটাকে আপনি বাংলাতে নিয়ে আসলেন শুধু এতটুকুই যাতে না হয় বরং একটা বই অনুবাদ করার ক্ষেত্রে ভাষার যে রূপ চেহারা পরিবর্তন এটার পাশাপাশি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে লেখকের যে ভাব লেখক যে একটা প্রত্যেক লেখকেরই আমরা জানি যে এক একটা আলাদা স্টাইল থাকে প্রত্যেক লেখকেরই আলাদা একটা ভাবগাম্ভীর্যতা থাকে তো এই বিষয়টাকেও অনুবাদিত বইয়ের মধ্যে তুলে আনা এটা কিন্তু অনেক বড় মুন্সি আনার ব্যাপার স্যাপার তো এইটা তখনই সম্ভব হবে পুরোটা সম্ভব না হলেও কিছু পরিমাণে হলেও তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি বইটা অনুবাদ করার আগে নিজে খুব মনোযোগের সঙ্গে দিল থেকে বইটি আগে একবার পড়ে ফেলেন তখন দেখবেন যে আপনি দিল থেকেই লেখকের যে একটা ভাব 
লেখকের যে অনুভব অনুভূতি লেখক যে স্টাইলটি এখানে ফলো করতে চেয়েছেন সেটা আপনার নিজের মধ্যে অনুভূত হবে আপনি যখন সেটা ধরতে পারবেন তখনই কিন্তু আপনার অনুদিত যে ভাষান্তরিত যে ভাষাটা অর্থাৎ বাংলা ভাষা সেই ভাষার মধ্যে আপনি কিছুটা হলেও তার একটা প্রতিফলন ঘটাতে পারবেন তা না হয় কিন্তু সম্ভব না তো নানান দিক বিবেচনা করেই বই অনুবাদ শুরু করার আগে পুরো বইটা একবার পড়ে নেওয়া এটা খুবই উপকারী এবং উপযোগী একটা বিষয় যাই হোক এই হচ্ছে প্রথম ধাপ প্রথম ধাপের কাজগুলো শেষ হলে এবার আমরা দ্বিতীয় ধাপে যাব দ্বিতীয় ধাপে হচ্ছে অনুবাদ চলাকালীন ধাপ এই ধাপে অনুবাদ আমরা শুরু করব তো অনুবাদ শুরু করার ক্ষেত্রে খাতায় লিখেও করা যায় আবার সরাসরি আপনি কম্পোজ করে মানে সরাসরি টাইপ করে অনুবাদ করতে পারেন তো আমি পরামর্শ দিব সরাসরি টাইপ করে অনুবাদ করার জন্য কারণ লিখে খাতায় লিখে অনুবাদ করলে পরবর্তীতে সেটা আবার কম্পোজ করতে হয় নানান রকমের ঝামেলা আছে সময় অতিরিক্ত খরচ হয় কিন্তু যদি আপনি শুরুতেই যদি কম্পোজ করে যদি অনুবাদ করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পরবর্তীতে টাইপ করার পিছনে যে সময়টা দিতে হয় সেই সময়টা আর দেওয়া আপনার লাগবে না এটা গেল এক আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে কম্পোজ করে যখন আপনি অনুবাদ করবেন তো আপনি চিন্তা করে আস্তে 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 অনুবাদটা করে ফেলতে পারবে মানে আপনি হাতে লিখে তারপরে সেটা আবার কম্পোজ করলেন এভাবে দেখা যাবে যে আপনি যতটুকু সময় আপনার ব্যয় হবে অতটুকু সময়ের মধ্যে আপনি এর চেয়ে আরো অনেক বেশি কাজ করতে পারতেন আপনার জন্য কাজ করা সম্ভব ছিল অনেকে সমস্যা থাকতে পারে যে হয়তো কম্পোজ অত বেশি দ্রুত পারেন না টাইপিং স্পিড খুবই বেশি একটা ভালো না তো এটা আসলে খুব ওই ধরনের মারাত্মক কোনো সমস্যা নয় কারণ যারাই প্রথম প্রথম অনুবাদ অনুবাদে এসে কম্পোজ করা শুরু করেন টাইপ করা শুরু করেন সকলেরই কিন্তু স্পিড একটু কমই থাকে কিছুদিন যাওয়ার পর দেখা যায় এমনিতেই স্পিড চলে আসে তো এটা হচ্ছে প্র্যাকটিসের বিষয় আপনি যদি বেশি না লাগাতার যদি এক সপ্তাহ যদি প্র্যাকটিস করেন আপনার হাতে টাইপিং স্পিড এমনিতে চলে আসবে এটা খুবই সহজ একটা ব্যাপার এই কারণে খাতায় লেখার তুলনা যদি আপনি মানে সরাসরি কম্পোজ করে টাইপ করে যদি আপনি অনুবাদ করেন সেক্ষেত্রে আপনার অনেক সময় বাঁচবে এবং অনেক দিক থেকেই এটার উপকারিতা আছে তারপরে হচ্ছে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকে আছে যারা পুরোই ভাব অনুবাদ করি মূল লেখক কি বলেছেন শুধুমাত্র তার ভাবটা আমরা নেই বাকিটা নিজের মন মতন করে যাই এটা কিন্তু আসলে উচিত না আবার অনেকে আছে যারা একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ করে ফেলেন মানে একেবারে শব্দে শব্দে লেখক যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবে ফলে সে অনুবাদটাও মন মরা অনুবাদ হয় সে অনুবাদটা পড়ে মজা পাওয়া যায় না মনে হয় যে রস কষিন কোনো একটা অনুবাদ বরং অনুবাদ এই দুয়ের মাঝামাঝি হবে সেখানে পুরোপুরি ভাবার্থ থাকবে না আবার পুরোপুরি আক্ষরিক অনুবাদও হবে না এই দুয়ের সম্মিলন আপনাকে ঘটাতে হবে এই দুয়ের মাঝামাঝি রাস্তায় আপনাকে হাঁটতে হবে যদি আপনি সেটা পারেন তখন আপনি একজন দক্ষ অনুবাদক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন এবং আপনার এই অনুবাদ সকলের কাছে গৃহীত হবে গ্রহণযোগ্য হবে তো যেমন মনে করেন তুমি আমি সে সেদিন একজন প্রকাশকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল কোনো একটা বইয়ের ব্যাপারে তো তিনি খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন যে তুমি আমি সে একজন লেখক অনুবাদক একটা বই অনুবাদ করেছেন তো সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি এত বেশি মানে আক্ষরিক অনুবাদের আশ্রয় নিয়েছেন যে তুমি আমি সে অনুবাদও তিনি করেছেন তুমি আমি সে অথচ তুমি আমি সে এটাকে অনুবাদে আমরা বলে ফেলা যেত তো এখানে এটা বোঝানোর জন্য বলা হলো আর কি কারণ কোথাও কোথাও তুমি আমি সের অনুবাদ তুমি আমি সেই রাখতে হয় সেভাবেই সুন্দর শোনা যায় বা পড়তে ভালো লাগে কিন্তু এখানে বোঝানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তুমি আমি সে মিলে কিন্তু আমরা হয় তো তুমি আমি সে মিলে আমরা যেহেতু হয় সেক্ষেত্রে অনুবাদে আমরা আমরা শব্দটা নিয়ে আসতে পারি তুমি আমি সে রাখা তো দরকার নেই মানে আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়ে অক্ষরের এত বেশি অনুসরণ করা যে তুমি আমি সে এটাকে পুরোপুরি তুমি আমি সেই রাখা আমরাতে সেটাকে উন্নীত না করা এগুলো হচ্ছে আসলে অনুবাদের একটা দোষণীয় ব্যাপার তো এটার মানে নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি নাই যে আপনাকে ফিতার টেনে আমি বলে দিব যে হ্যাঁ এটা এভাবে করতে হবে এভাবে করতে পারবেন না বরং এটা হচ্ছে পুরোই একটা রুচির সাথে সম্পৃক্ত ব্যাপার এটা প্রত্যেক অনুবাদকের প্রত্যেক লেখকের রুচির সঙ্গে এটা সম্পৃক্ত ব্যাপার লেখকের রুচি যেমন হবে যত উন্নত হবে তিনি তত দ্রুত এটা ধরে ফেলতে পারবেন তবে মৌলিক কথা হচ্ছে পুরোপুরি আক্ষরিক হবে না আবার পুরোপুরি ভাবর্ত হবে না বরং এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থানে থাকবে যেটা হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম বা মধ্যম পথ এরপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুবাদ চলাকালীন এটা অনেকেই ভুল করে থাকেন সেটা হচ্ছে অনুবাদ করতে করতে অনেক সময় আমরা দেখি যে অনুবাদে আমরা ঠেকে যাই বিশেষ করে যারা অনুবাদ শুরু করার আগে পুরো বইটা একবার পড়ে নেন না তাদের এই সমস্যাটাতে বেশি পড়তে হয় যে আমি অনুবাদ করতে করতে দেখা যাচ্ছে যে একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকে গেলাম সেখানে এসে আমি আর অর্থটা বুঝতে পারছি না তো লম্বা একটা সময় ওই জায়গার পেছনে 
তারা খরচ করে ফেলে এটা কি অর্থ হতে পারে এখানে কি বোঝানো হলো এটা ভাবতে ভাবতে লম্বা একটা সময় ব্যয় করে ফেলে তো এটা আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমি যেটা করি সেই অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমি এ ধরনের জায়গা আসলে একটা চিহ্ন দিয়ে সামনে চলে যাই আমি এটা দাগ রেখে দেই বা ডট ডট দিয়ে রাখি বুঝাই যে এখানে আমার কিছু মিসিং আছে আমি সামনে অনুবাদ করতে থাকি পরবর্তীতে অন্য আরেক সময় যখন মাথা ঠান্ডা থাকে মাথার মধ্যে কোনো প্রেশার থাকে না চাপ থাকে না খালি মাথা নিয়ে যখন আমি সেই জায়গাটা আবার দেখি আরেকবার দেখি তখন কিন্তু খুব সহজেই সেই জায়গাটা হল হয়ে যায় প্রথম প্রথম আমি এমন করতাম একটা জায়গা না বুঝে আসলে দেখা যেত যে সেই জায়গার পিছনে অনেক সময় দিয়ে ফেলতাম লম্বা সময় ব্যয় করার পরেও দেখা গেল যে ওই জায়গাটা আমার বুঝে আসেনি কিন্তু অন্য আরেক সময় যখন আমি খালি মাথায় ছিলাম বা যখন আমার মাথায় কোনো চাপ ছিল না ওই জায়গাটা খুলে একবার পড়তেই ব্যাপারটা আমার বুঝে চলে আসলো তো এটা একবার দুইবার হওয়ার পরে ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলতে পারলাম আর কি এখন যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এরকম দুই তিনবার দেখার পরেও যদি কোনো জায়গার অর্থ মর্মার্থ অথবা কি বুঝাতে চাচ্ছেন লেখক স্পষ্ট যদি না হয় আমি এটা স্কিপ করে চলে যাই একটা দাগ রেখে স্কিপ করে চলে যাই পরবর্তীতে আরেক সময় এসে আমি ওই জায়গাটা নিয়ে যখন বসে তখন দেখি যে সুন্দরভাবে আলহামদুলিল্লাহ বুঝে চলে আসে তো এটা হয়তো একবার হবে না দুইবার হবে না একাধিকবার লাগতে পারে তবে প্রথমবারে ওই জায়গার পিছনে বসে লম্বা সময় খরচ করে ফেলার কোনো অর্থ হয় না আপনি একটা দাগ দিয়ে সামনে চলে যাবেন যাতে করে আপনার অনুবাদের যে গতিটা সেই গতিটা স্লথ না হয়ে যায় সেই গতিটা যাতে অগ্রসর হতে থাকে সামনের দিকে তো মোটামুটি এভাবে আপনি যখন অনুবাদ করবেন অনুবাদটা আপনার যখন শেষ হয়ে যাবে এরপরে হচ্ছে তৃতীয় ধাপ মানে অনুবাদ পরবর্তী ধাপ তো এই ধাপে আপনি যেটা অনুবাদ করলেন এটা কিন্তু একটা খসড়া তৈরি হলো মাত্র এটাকে আমরা একটা খসড়া কপি বলতে পারি এটা কিন্তু চূড়ান্ত কোনো কপি না এই খসড়া কপিটাকে আপনি এবার পুরোটা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরোটা একবার পড়েন পুরোটা আপনি নিজে নিজে পড়বেন একজন সম্পাদকের নজরে কেমন যেন আপনি এখন আর অনুবাদক না আপনি হচ্ছেন এখন একজন সম্পাদক অন্য কেউ এটা অনুবাদ করেছে আপনি সেটাকে সম্পাদনা করে দিচ্ছেন তো প্রথমে নিজের মধ্যে আপনি ফিলিংস জাগ্রত করবেন নিজের মধ্যে এই অনুভব নিয়ে আসবেন যে আমি এখন আর একজন অনুবাদক না আমি হচ্ছে এখন একজন সম্পাদক অন্য কেউ আমাকে সম্পাদনা করতে দিয়েছে তার বইটা আমি এখন কাটা ছাড়া করব ঠিক করব এই দৃষ্টি থেকে আপনি পুরো বইটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েন এবং যে জায়গাগুলো আপনার অসঙ্গতি আছে বা যে জায়গাগুলো আপনার সম্পাদনা করার যোগ্য বলে মনে করেন সেই জায়গাগুলো আপনি সম্পাদনা করে নিন এটাকে আরো বেশি পাঠ উপযোগী করুন এটাকে আরো বেশি সুন্দর করুন মানে যত গভীরে ঢুকে একজন সম্পাদকের চোখ থেকে দেখা যায় একজন সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে আপনি সেভাবে পুরো বইটাকে দেখবেন তাহলে দেখবেন যে আপনার বইয়ের মধ্যে প্রথম এই খসড়া তৈরি হওয়ার পর যে দুর্বলতাগুলো ছিল সেগুলো ইনশাল্লাহ কেটে যাবে এরপরে এই সম্পাদনার ভেতর দিয়ে আপনি যেহেতু এটাকে একটা সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন তো দ্বিতীয়বার এই নজর বোলানোর সময় দেখবেন অনেক জায়গা আপনার চোখে ধরা পড়বে যেখানে মনে হবে যে এখানে একটা টিকে থাকলে ভালো হতো অথবা এই জায়গাটা একটু অস্পষ্ট এটাকে আর একটু স্পষ্ট করে দিলে ভালো হতো এরকম বিভিন্ন জায়গা আসবে অথবা এই জায়গাটার তথ্যটা তত বেশি মানে বিস্তারিত না এই জায়গার মধ্যে একটু বিস্তারিত তথ্য না দিলে পাঠক ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝবে না তো এই ধরনের প্রয়োজনীয় জায়গায় টিকা টিপ্পণী যুক্ত করা যদি গ্রন্থ যদি দেখা যায় যে আপনি যে বইটা অনুবাদ করেছেন সেখানে যদি হাদিস থাকে তো হাদিসগুলোর মান উল্লেখ করে দেওয়া যে হাদিসের মান কি হাদিসটা কোন কোন ধরনের সোহিনা দয়ফ না কোন শ্রেণীর হাদিস সোজা কথায় প্রয়োজনীয় যে টিকা টিপ্পণী আছে এবং প্রয়োজনীয় যা যুক্ত করা যা পরিমার্জন করা পরিবর্ধন করা এবং মানে আরো সম্পাদনা করতে যা যা করা প্রয়োজন আপনি এই তৃতীয় ধাপে এসে এই কাজগুলো করে ফেলবেন অনেকে আছে যে অনুবাদ করতে করতে বিশেষ করে বড় বইয়ের ক্ষেত্রে এটা হয় যে ক্লান্তি চলে আসে তো সে অপেক্ষায় থাকে যে কখন শেষ হবে কখন শেষ হবে বইটা একবার অনুবাদ করা শেষ হয়ে যাওয়ার পরপরই সে একবারে মানে মানে হাফ ছেড়ে দেয় যে যাক আল্লাহ আমাকে একটা বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করলো কেমন যেন একটা বড় বিশাল বড় পাহাড় মাথা থেকে নেমে গেল এরপর আবার যে পুরো বইটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন সম্পাদকের নজরে একজন সমালোচকের দৃষ্টিতে যে পুরো বইটা দেখবে এই কাজটা আর করে না কেন কারণ সে অনুবাদ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে এটা আসলে উচিত না বরং পুরো বইটা অনুবাদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরেকবার আপনাকে পুরো বইটা দেখতে হবে যদি আপনি আরেকবার পুরো বইটা দেখেন তাহলে দেখবেন যে এই বইয়ের মধ্যে সর্বশেষ যে সমস্ত দুর্বলতা ছিল সেগুলো দূর হয়ে যাবে এবং আপনার বইটা একটা মানসম্মত একটা বইয়ে রূপান্তরিত হবে তো যাই হোক প্রিয় দর্শক অনুবাদ বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ যেগুলো আসলে কারো কাছ থেকে শোনাও না কারো কাছ থেকে জানাও না নিজে কাজ করতে গিয়ে